Hey, leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de gaming keyboard en mouse combinatie, oftewel de Aldi Gaming Kit. Het staat er niet echt op, maar goed, dit is in ieder geval de mechanical versie. Ik heb de vorige variant ook gereviewd hier op de channel en ik dacht bij mezelf van ja, en mensen zeiden er is ook een mechanical editie. Ik denk, ik had die toch nog nergens gezien. Maar blijkbaar lag deze in een compleet ander vak. Kortom, bekende conditie, daar was ik heel benieuwd naar. Hij komt met een muis en voor de rest gaan we kijken wat we nog meer erin gaan krijgen. Want de vorige kwam ook nog met een matje en dan is de vraag of we deze er ook bij krijgen. De gaming mechanic keyboard en hij komt met een 6400 dpu muis. Backlight met vijf verschillende kleuren. Dus als het goed is, is die wel een stukje luxer als zeg maar, de normale keyboard. Dan heb je hier in principe nog wat meer informatie over het toetsenbord. Het is hier van Mechanical Keyboard aan Kraber gegeven. Hij komt hier wel met een braided nylon cable, oftewel een mooie met zo'n stoffen kabeltje. Ze zeggen dat hij 50 miljoen meegaat de lifetime voor de knoppen. Ja, voor de rest ben ik wel benieuwd. In ieder geval, hier hebben ze ook de pressure gegeven ze in ieder geval aan. Maar laten we eventjes gaan kijken wat we gaan krijgen als het gaat om de kwaliteit van toetsenbord en hoe die gaat klinken. In ieder geval hebben we veel DPI instellingen, veel meer dan met de Battletron muis volgens mij. Kortom, laten we eens even gaan kijken. Ik was wel een beetje verrast dat we uiteindelijk een toetsenbord kregen van... De Aldi, dat ze ook ermee gaan beginnen. Zo, dat is het toetsenbord. Dan hebben we hier de muis. En dat is het dan ook. We betalen wel een stukje meer voor deze kit dan bij wijze van spreken voor die andere. Maar ja, we krijgen uiteindelijk dan ook wel iets meer als het gaat om het toetsenbord. Want althans, dat hopen we in ieder geval dat de kwaliteit beter is. Maar hij is wel mechanisch. Dat was de andere niet. Dan hebben we hier nog een handleiding. Nou ja, in principe er zijn zover ik weet geen drivers. Dus het is gewoon plug and play. Zoals we hier kunnen zien, ik heb hem eigenlijk volgens mij op de verkeerde taal juist gezet, maar dat laat ik je ook in deze video even zien, is dat er veel functies zijn voor het toetsenbord. Even vechten met de handleiding. Zo, moeilijk in handleiding. Zo, zo, daar zijn we dan eindelijk. In principe alles moeten we gaan bedienen, zoals bij de goedkopere toetsenborden vaak, via het toetsenbord met combinatie met de FN. Zoals je ziet hebben we de Windows functies, dan hebben we ook even wat de LED light modes, in ieder geval speed changing en direction changing. Nou, in ieder geval, we gaan eens even kijken wat we mee kunnen doen in een apart gedeelte van deze video. Maar laten we eens eventjes gaan kijken naar de keyboard eerst, want daar was ik heel erg benieuwd naar. Volgens mij had ik al per ongeluk een knop losgetrokken toen ik hem eruit wilde luppen. Ik weet niet wat er aan de binnenkant zit, maar dat klinkt al in ieder geval niet goed, dus <laughs> dat, gaat al, dat begint al lekker. Voor de rest eens even kijken, we hebben dan de knop in de wal hier, die moeten we er even terugop zetten. Dat is even één ding wat zeker is. Ja joh, lukt lekker. In ieder geval de knoppen kan je er vrij makkelijk afhalen. Niet echt dat ze super strak zitten, dat is dan wel even een dingetje. Maar voor de rest, hij komt hier van mijn blue switches en voor een blue switch maakt hij nog best wel veel lawaai. Nou moet ik wel zeggen wat ik fijn vind, dat er in ieder geval wel de numpad aanwezig is. Daarnaast inderdaad komt hij met een lekkere lange mooie stoffenkabel, dat vind ik altijd wel heel cool. Het geluid is best wel fijn, ik laat je even met de microfoon dichtbij horen hoe die klinkt. Aan de achterkant krijgen we dan in principe de voetjes. Wat wel heel belangrijk is bij dit soort toetsenborden, dat die best wel breed is. Ik heb met het verleden wel eens van die toetsenborden gehad, die hebben dan een hele dunne voetjes. En ja, serieus, dan had ik in principe op mijn bureau staan, viel bijvoorbeeld een microfoon erop of iets best wel zwaars. En dan brak het gelijk af. En dit voelt best wel stevig aan, dus daar ben ik in principe wel blij mee. Dan heeft hij ook wel nog mooie rubber eronder zitten, dus het geeft extra veel grip. Uiteraard als je een plat legt heb je ook genoeg rubber pads over hier. Dus het gaat in principe dat we niet maar zomaar overal heen en weer glijden. De RGB Gaming Mechanical Keyboard. Nou, ze hebben er al inderdaad de pressure erop zetten en ook echt de Keystroke Live. Ik zet er dan ook precies jou weer op. Uiteraard made in China. Voor de rest staat er niet echt een merk op dan alleen maar hier. Dat NK logootje en that's it voor de rest. Als het gaat om de kwaliteit van de koppen. Nou, op zich vind ik het niet verkeerd. Maar het is in ieder geval gewoon een vrij standaard toetsenbord als het gaat om de layout voor de rest eigenlijk. Voor de rest als je kijkt naar de knoppen layout in principe als het gaat om de schuinte. Daar hebben we dan op zich niet echt iets heel speciaals in. Voor de rest heb ik wel het idee dat deze op een vrij rare manier erin staat. Hier de shift zeg maar. Want je ziet hem normaal gesproken heb je een mooie curve. Dat heb je dan bij deze niet. Dus is niet een heel groot probleem. Maar wat ik denk dat het juist uit de voordeel is. Omdat deze in principe wat hoger staat. En hier kunnen we ook even gelijk zien hoe lang de travel is van elke knop. 
Het enige wat ik dan persoonlijk wel vind, als je in principe gewoon kijkt hoe snel je de knoppen eraf kan halen, is het wel heel snel. En dat is iets wel wat een nadeel kan zijn, vind ik in het algemeen, nader inzien. Ik had zien mezelf van, kijk in principe, het is niet heel irritant, maar stel je lupt de prok tegenaan, je ziet, het gaat er zo af. Voor de rest, als je dan gaat kijken, van, kunnen we eventueel ook de microswitches eruit halen? Ja, dat is meestal niet echt een heel makkelijk verhaal. Daarnaast heeft hij ook gewoon een standaard aansluiting, dus ik zal niet echt te gek van staan te kijken als je bij wijze van spreken ook custom buttons hiervoor kunt halen. Maar kortom, dat is iets misschien voor een ander verhaal, voor een andere keer. <coughs> Doe hem verkeerd op. Ja, oké. Okay. Goedemorgen, weet ik het. Goedemorgen. Ah. Ultimate Keyboard ASMR. Het enige wat ik qua kwaliteit van de bouw wel echt wel minder vind, is eigenlijk dat je dan een soort plastic fantastic behuizing krijgt. Wij wil ook echt duurdere toetsenborden krijgen dan dat mooie aluminium behuizing. En dit is gewoon helemaal gemaakt van plastic. Ja, en dat is dan ook wel een beetje waar je voor betaalt als het daarom gaat. Op zich is het niet echt een nadeel, want als je ziet, je kan hem niet echt makkelijk buigen ofzo. Wat je wel eens bij die goedkope toetsenborden hebt, heet die bijvoorbeeld van Peloton die ik wel eens heb gezien, van Pleuro. Nee, dat dan weer niet. Het is wel een stevig toetsenbordje, maar dat wil ik wel even aangeven. Maar dan hebben we uiteraard ook nog deze manier. En dat is in principe dat je de voetjes uit kunt klappen. En dan hebben we eigenlijk wel een flinke schuinte. Helaas hebben we maar gewoon één mogelijkheid, we hebben natuurlijk één soort voetje eronder zitten, want sommigen hebben nog wel eens een dubbele, heb ik wel eens bij andere soorten toetsenborden ook gezien. Maar wat je hier wel krijgt is een best wel een flinke schuinte, dus is het heel comfortabel, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Persoonlijk vond ik het ook oké okay zo, maar dit toetsenbord zou je persoonlijk toch gaan gebruiken zonder voetjes eigenlijk. En dat is juist tegenovergestelde wat ik altijd normaal doe. Maar laten we het even hebben over de muis. Want dan moet ik zeggen dat ik wel een beetje verrast ben hierdoor. Het is een heel ander soort kwaliteit muis waar ik eigenlijk naar gewend ben. Om te beginnen krijgen we dan hier een mooie lange kabel. Soms vaak bij die setjes heb je dan weer zo'n goedkoop muisje. En dat valt bij deze dan ook wel weer mee. Hij is wel heel veel plastic fantastic. Daar wil ik ermee zeggen dat er echt niet echt veel rubber grip op zit. Behalve de bovenkant in principe. Wat wel mooi is. Daarnaast vind ik hem wel lekker klikken. We hebben een compleet rubberized scrolling wheel. Oftewel hij is van rubber dus het geeft lekker veel grip. En dan hebben we hier twee functieknoppen aan de bovenkant voor de DPI instellingen waaronder. Maar hier aan de zijkant iets wat ik eigenlijk bij een goedkope set nog nooit heb gezien. Is dat we eigenlijk in principe gewoon speciale knoppen krijgen om hem in te stellen. En dat is best wel cool eigenlijk. Dat brengt me toch eventjes snel terug naar de handleiding. Zoals je hier aangeven dat je dan de drivers via een Google Drive moet downloaden. Persoonlijk, heel eerlijk, vind ik dat eigenlijk best wel vreemd. Goed, Google Drive heeft niks mis mee, maar gewoon de manier normaal zeggen, ga naar een website toe of zo. Nee, hier word je naar een Google Drive rechtstreeks ge gestuurd. Ja, dat is een beetje vaak, maar goed. Maar ik vind het best wel een mooie en kwalitatief leuke muis. Tuurlijk voor de specificatie vergeleken met duurdere merken. Ik denk een Razer, Logitech, kan je dat dan zeker niet meer vergelijken. Maar ik denk als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een Battletron. Daar vind ik toch wel dat die echt wel een stuk luxer is. Voor de rest wat ik ook vind is dat eigenlijk, ik heb wel natuurlijk wat grotere handen. Voor kleinere handen weet ik niet hoe comfortabel dat is. Hij heeft in principe best wel een flinke zeg maar, hoogte. Maar ik vind het wel een fijn comfortabel muisje. Daarnaast ook de klik van de muis wat ik al eerder aangaf zijn heel fijn. Daarnaast reageer ze heel snel. Je duim in mijn geval zit ook vrij snel in principe bij alle knoppen. Dus je kan heel makkelijk bedienen. Dus daar hebben ze ook over nagedacht. We hebben er al eentje aan de voorkant zitten. Die vind ik wat minder persoonlijk. Maar het algemeen, de kwaliteit van de muis is echt wel heel fijn. Hij weegt ook ietsje zwaarder dan je normale ja, Battleson muis. Hij heeft echt wel hele mooie curves hier zo. Dus hij zit voor mij echt comfortabel in mijn hand. Bijvoorbeeld ook deze curve aan de zijkant die ik je liet zien. Daar ligt dan lekker mijn andere vinger in. Dus het is dat betreft ben ik er erg over te spreken als het gaat hoe comfortabel die is en hoe die in mijn hand zit. Dus dat is zeker helemaal top. Maar laten we eventjes gaan kijken naar het gewicht van de muis. De muis weegt 116 gram. Dus het is op zich misschien niet heel schrikbarend. Maar laten we even een andere erbij pakken. Kijk, bijvoorbeeld hebben we hier de eentje van het kruidvat. Die gaan we even speciaal unboxen snel. Dat duwen we gewoon even tussendoor. Maar even een idee te geven over de kwaliteit. Het is natuurlijk een muis van een paar pleuro. Dus het is ook wel eigenlijk een beetje alles met peren vergelijken. Maar deze weegt maar 70 gram. Maar even een idee te geven, kijk en de bouwkwaliteit ja, is gewoon heel anders. Het is ook gewoon een veel luxere muis. Nou deze heeft dan eigenlijk in principe niet eens helemaal zijn knoppen. Je hebt ook wel iets zwaardere muizen, bijvoorbeeld Battletron. Die waren ook iets luxer. Maar toch blijf ik erbij, de muis, ja, zeker niet verkeerd. 
Maar laten we het eventjes hebben over de functionaliteiten van het toetsenbord wat je er allemaal mee kunt doen. En ik moet zeggen, ik vind het tegenvallen. Eigenlijk met de F1-knop moet je eigenlijk alles bedienen. Om te beginnen, nou, we hebben meerdere functies voor de LED-verlichting. We kunnen dit, zover ik weet, niet echt veel aanpassen. Druk je de F1-knop in namelijk en we hebben in principe een speciaal icoontje voor de LED-verlichting. Nou, zoals je ziet krijg je dan verschillende soorten varianten. Knipperen, boven naar beneden en dat soort zaken. Wat je dan even daarnaast als kunt doen... Je kan hem met lichten zetten, zoals je hier ziet. Je kan hem helemaal uitzetten. Maar op het vuilst, het is wel zichtbaar met daglicht. Maar toch vind ik het niet echt heel geweldig. Voor de rest is het een geinig iets. We kunnen met links en rechts kunnen de kerstboom wat sneller laten gaan. En dat is eigenlijk in principe de functie die we hebben. Dus het is wel zeer beperkt als het daarom gaat. We kunnen ook niet de wereld verwachten als het gaat om in ieder geval verlichting. En dat soort zaken bij een mechanical keyboard. Voor de rest moet ik wel zeggen dat ik zoiets heb van... Een hmm, beetje jammer... Want de LED-verlichting is natuurlijk wel een van de gave key functions van een toetsenbord als deze. Dat maakt hem juist uit een gaming keyboard. En dat vind ik persoonlijk dan wel een klein beetje tegenvallen met een paar kleine functies en ja, eigenlijk wat snelheidsopties die we hebben. Maar goed, dit is hetgene wat we gaan krijgen. Maar laten we eens even hebben over de verlichting van de muis. Nou, dit is eigenlijk wel een beetje hetzelfde wat we in het verleden hebben gezien. Is gewoon heel basic. Het is best wel fel, dat vond ik dan wel. De verlichting komt wel mooi aan de zijkant ook hier er doorheen. Ja, voor de rest is het wel apart eigenlijk dat de G5 totaal niet opgelicht wordt. Maar dit is dan hetgene wat we gaan krijgen met de kleuren en al de functies. We kunnen dan inderdaad nog met deze toetjes aan de bovenkant, kunnen we ze wisselen van kleuren. Dat is best wel cool. En wat nou eigenlijk bijvoorbeeld ook wel iets is van de DPI instellingen. Zoals je ziet, mijn dat je een DPI instelling geeft die een bepaalde kleur aan. En heeft een vaste kleur van een bepaalde DPI instelling. Dus dat is eigenlijk best wel grappig, maar ook best wel handig. Want dan kan je in principe zien welke die staat als je op een gegeven moment weet welk kleurtje waarvoor staat. Rood is bijvoorbeeld een naar snelste. Maar laten we even een potje gaan gamen, want ik ben benieuwd hoe die uiteindelijk speelt. De muis, ja, de muisklik zijn heel fijn. Ik heb voor de rest geen muismat nodig, want in principe de mat die ik gebruik is een halve muismat. Voor de rest, de muis is wel comfortabel. Zelf moet ik zeggen, het toetsenbord moet ik wel enorm aan wennen. Ik vind het dat betreft wel... Ik moet zeggen, het toetsenbord moet ik gewoon enorm aan wennen. Dat is er enige wat zeker is. Maar hij is zeker niet slecht ofzo. Oké, okay, met het volgende spel wilde ik wel even een muismatje. Ik heb gewoon van Max al gepakt. Die is best lekker glad. En natuurlijk merk je dan wel dat de muis ook wel iets anders reageert. Uiteraard, een muismat is gewoon heel belangrijk. Wel een beetje vreemd dat ze die nieuwe deze set hebben gegeven. Was het jou? Was wat? De rift! Kan je voelen de magic returning? Did you open it? Nah, I'm more of a closer. Hey, aren't you that crazy lady that tried to kill me? There's no time! The orcs are right behind me! Laten we even een lekker een potje gaan gamen. Nice. Heel erg leuke game trouwens. Orcs Must Die Number 2. Ze hebben inmiddels geloof ik ook een deel 3 al uit. We gaan ze gewoon lekker verstenen. De muis reageert voor de rest hartstikke goed. Het is wel ideaal dat instellen. Wauw, de, de snelste vind ik niet echt heel prettig. Nou, de muis speelt op zich wel heel fijn. En vooral met een muismatje merk ik echt wel een verschil. Maar ik zit altijd wel een beetje te vechten met welke DPI instelling ik altijd wil. En ik heb in principe... Op wat lager DPI staan voor deze games. Omdat het wat rustige shooting game is. Even sneller. Ja, toetsenbord begin ik al een beetje gewend aan te raken. Maar goed, de conclusie. Wat vinden we er nu eigenlijk van? Kijk, in principe voor het geld, ik zeg het heel vaak in mijn video's, kunnen we niet klagen. Want we betalen er ook echt niet heel veel voor. In principe, als je kijkt naar de vorige kit, ja, we krijgen, minder, ja, we krijgen gewoon minder spullen. We krijgen geen muismat. Maar is dat ook niet echt het einde van de wereld? Want muismatjes, bijvoorbeeld die van Maxtor kost echt gewoon helemaal niks. Dus dat is op zich wel een leuk alternatief. Daarnaast, ja, als het gaat om de bouwkwaliteit, hij maakt 
veel lawaai. Ik gaf ook al aan in de video dat de knopjes heel makkelijk te, ja, eraf gaan. Op zich niet een heel goed ding, maar ik wou het wel eventjes aangeven. De body is gemaakt van plastic. Ik wil hem eigenlijk openmaken om, om dat rammeltje eruit te halen. Maar ik denk ik ga hem niet uit elkaar slopen. Kortom, want het is inderdaad voornamelijk veel plastic. En dat vind ik dan niet echt heel fantastic. De muis daarentegen was zeker niet verkeerd. Daarnaast vond ik de vormgeving heel comfortabel. Ook dit extra randje hier zo. Het was gewoon een hele fijne muis. Daarnaast ook die dp instelling met die kleurtjes was heel erg leuk. Ook de kleur is gewoon heel beperkt als het gaat om het toetsenbord bijvoorbeeld. Een compleet rubber ja, wieltje. Nou vind ik dit niet heel goed succes vaak. Die dingen worden op een gegeven moment een beetje smoezelig en vies. Ik ben daar niet zo heel groot fan van. Daarnaast heb je in ieder geval hier aan de zijkant de knoppen zitten. Nou was dit allemaal wel leuk. Maar de driver verhaal, daar was ik dan weer helemaal niet blij mee. Simpelweg omdat je ziet van ja, dat moet je allemaal via een Google Drive downloaden. Ik hou er allemaal niet zo van. Dat vind ik dan bijvoorbeeld bij merken zoals Logitech, waar je gewoon echt een goede software hebt, vind ik gewoon heel belangrijk. Dus voor mij mogen ze dit gewoon lekker achterwege laten. Houd gewoon bij een goede, comfortabele muis. Doe gewoon wat standaard functieknop in die we gewoon kunnen gebruiken in het algemeen. Daarnaast de G5 vond ik ook niet heel makkelijk te benaderen. Het is zeker een veel betere muis. Bijvoorbeeld dit soort muizen krijg je vaak bij zo'n kitje. Ja, dat is gewoon plastic fantastic, super goedkoop. Dus dat is zeker wel een positief iets. Kortom, dit is wat ik ervan vind. Laat me weten wat jij ervan vond. Heb je hem gekocht of heb je interesse? Laat me een berichtje achter als je nog een vraag hebt. En ik zou het leuk vinden als je subscribe. Dus vergeet zeker niet het belletje ook te drukken. En dan zie ik jou weer de volgende keer.